వెల్కమ్ టు తెలుగు బ్యూటీ టిప్స్ అండ్ బ్లాగ్స్ ఈరోజు మంచి వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను అదే బిర్యానీ సో చికెన్ బిర్యానీ అన్నమాట ఆఫ్టర్ లాంగ్ లాంగ్ టైం సో చాలా రోజుల తర్వాత చికెన్ బిర్యానీ అది కూడా ఇంట్లో రైస్తో అన్నమాట సో బాస్మతి బియ్యం కాదు జస్ట్ ప్లెయిన్ నార్మల్ రైస్తో ఎలా చేసుకోవాలి అనేది చూసేద్దాం సో దీనికన్నా ముందు మనము ఏం చేద్దామంటే నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లో చేయండి బిర్యానీ అనేది మీకు తొందరగా అయిపోయింది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లోనే అయిపోయింది అండి ఎక్కువ టైం తీసుకోదు సో మరి ఈ బిర్యానీ తయారు చేసుకోవడానికి ఒక గిన్నెలో ఏం చేయాలి అంటే ఆయిల్ తీసుకోవాలండి మీరు ఏదైతే బిర్యానీకి కుక్ చేయాలనుకుంటారో ఫైనల్గా ఆ గిన్నెలో ఆయిల్ తీసుకోండి ఎందుకు అని అంటే ఎక్కువ గిన్నెలు కాకుండా తక్కువ ప్రాసెస్లో తక్కువ ప తొందరగా అయిపోయి అయిపోయేలాగా చెప్తున్నాను అనమాట సో ఇందులోనే ఆయిల్ వేసేసి ఆనియన్స్ అనేవి ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎందుకంటే నెక్స్ట్ ఇదే గిన్నె మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు అందుకు నేను ఇందులోనే యూ ఇందులోనే ఆనియన్స్ అనేవి ఫ్రై చేస్తున్నాను సో ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ కోసం మనకి బిర్యానీ అంటే మెయిన్ మెయిన్గా టేస్ట్ వచ్చేది ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్తోనే కదా సో అందుకే ఆనియన్స్ ఫ్రై చేస్తున్నాను చాలామంది ఎక్కువ ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేస్తారు అలా అవసరం లేదు ఇలా తక్కువ ఆయిల్లో కూడా ఫ్రై చేస్తే ఫ్రై అయిపోతాయి సో ఇంకో పక్కన వచ్చేసి నేను రైస్ తీసుకుంటున్నానండి నానబెట్టుకున్నాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందు సోక్ చేసుకున్న రైస్లో ఘీ వేస్తున్నాను సో ఇది కౌ ఘీ అనమాట ఆవు నెయ్యి సో ఆవు నెయ్యి వల్ల మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి బిర్యానీకి కానీ స్వీట్స్ కానీ ఏదైనా కానీ సో ఎప్పుడైనా కౌ ఘీ ఆవు నెయ్యి యూస్ చేయండి జిఆర్బి నెయ్యి చాలా బాగుంటుంది కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేయండి సో ఘీ వేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓల్డ్ గరం మసాలా సో ఓల్డ్ గరం మసాలాలో వచ్చేసి షాజీరా లవంగ అలాగే ఇలా ఏమంటారు అన్నీ ఇంకా బగారాకు అన్నీ ఉంటాయండి ఇందులో దాల్చిన చెక్క అన్నీ వేసేసాను ఈ ఓల్ గరం మసాలా వేసేసి మనకి కొద్దిగా అండి రైస్కి సరిపడేంత సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఎక్కువ సాల్ట్ వేయొద్దు ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం బిర్యానీలో కూడా వేసుకుంటాం కాబట్టి సాల్ట్ ఎక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి సో సాల్ట్ ఓన్లీ రైస్ వరకే వేసుకోండి నేను క్వాంటిటీ చెప్తాను క్వాంటిటీ వచ్చేసి రైస్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి నేను ఎంత తీసుకున్నానంటే టూ గ్లాస్ అండి టూ గ్లాస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ కేజీ హాఫ్ కేజీ రైస్ తీసుకుంటున్నాను హాఫ్ కేజీ రైస్ తీసుకొని సో ఇలా చేసుకుంటున్నాను చికెన్ కూడా హాఫ్ కేజీ ఆనియన్స్ వచ్చేసి ఒక బిగ్ సైజ్వి రెండు టూ ఆనియన్స్ సో హాఫ్ కేజీ రైస్ హాఫ్ కేజీ చికెన్ సో టూ బిగ్ సైజ్ ఆనియన్స్ స్మాల్వి అయితే ఫోర్ తీసుకోండి బిగ్ సైజ్వి అయితే టూ ఆనియన్స్ సరిపోతాయి టూ ఆనియన్స్ తీసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలా డార్క్ కలర్ రావాలి గోల్డ్ బ్రౌనిష్ కలర్ వచ్చేంత ఫ్రై చేసుకోవాలి సో చికెన్ని ముందే వాష్ చేసి పెట్టుకున్నానండి సో ఇప్పుడు ఏమంటారు లెగ్ పీస్ రిలేటెడ్ అయితే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది బోన్ బోన్ లాగుంటే సో ఎందులో అయితే ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకున్నాము ఇప్పుడు అందులోనే చికెన్ మ్యారినేషన్ కోసం అండి సో చికెన్ని ఒకసారి కలిపేయాలి ఎందుకంటే పచ్చి చికెన్ డైరెక్ట్గా వేస్తే ఆల్రెడీ గిన్నె వేడిగా ఉంటుంది కదా సో చికెన్ అతుక్కునే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇందులో ఆయిల్ ఉంది కాబట్టి ఒకసారి ఇలా కలిపేసామనుకోండి చికెన్ అతుక్కోకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ మీకు ఆయిల్ సరిపోకపోతే కొద్దిగా ఇప్పుడే వేసేసుకోవచ్చు క్వాంటిటీ సరిపోయేంత సో ఈ చికెన్ని వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు కావాలి అనుకుంటే ఇందులో కూడా మీరు నెయ్యి వేసుకోవచ్చు అండి ఆవు నెయ్యి సో నెయ్యి ఎక్కువ తిన్న తింటాము అనుకుంటే నెయ్యి వేసుకోండి నెయ్యి తినలేము అనుకునే వాళ్ళు ఆయిల్ వేసుకోండి అది మీ ఇష్టం తప్పకుండా నెయ్యి వేయాలి అని ఏం రూల్ లేదు ఆప్షనల్ డాల్డా వేయడం కన్నా ఇది చాలా మంచిది డాల్డా చాలా డేంజరస్ తినొద్దు సో ఇప్పుడు మ్యారినేషన్ కోసం పచ్చిమిరపకాయలు ఒక నాలుగు పచ్చిమిరపకాయలు వేస్తున్నానండి మేము ప స్పైసీ ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి నాలుగు వేస్తున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి కరివేపాకు నాకు కరివేపాకు క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఇష్టం సో కర్రీస్కి మంచి టేస్ట్ తీసుకొస్తుంది అన్నమాట కరివేపాకు నాన్ వెజ్కి ఇంకా మంచి టేస్ట్ తీసుకొస్తుంది సో కరివేపాకు తర్వాత కొత్తిమీర సో కొత్తిమీర అలాగే పుదీనా అండి వాష్ చేసుకున్న కొత్తిమీర పుదీనా కొరియాండర్ అలాగే మింట్ లీవ్స్ ఇవి రెండు కూడా వేసేసాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏం వేస్తున్నానంటే మనకి ఈ చికెన్కి సరిపడేంత సాల్ట్ అనమాట 
ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అన్నమాట సాల్ట్ వేస్తున్నాను ఒకరు క్వాంటిటీస్ అడిగారు అందుకే నేను క్వాంటిటీ చెప్తున్నాను నార్మల్గా అయితే నేను క్వాంటిటీ ఏం చూసుకోను డైరెక్ట్గా వేస్తాను సో వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ సాల్ట్ అలాగే ఒక టూ స్పూన్ ఏమంటారు కారం వేసుకోవాలి కొద్దిగా పించ్ ఆఫ్ మన ఇష్టం అనమాట పసుపు సో లేకపోతే హాఫ్ స్పూన్ అంత పసుపు వేసుకోవాలి టర్మరిక్ పసుపు వేసిన తర్వాత వన్ స్పూన్ ఏమంటారు ధనియా పౌడర్ వన్ స్పూన్ అంత ధనియా పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను ఒక స్పూన్ ధనియా పౌడర్ వేసేసి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమంటాము గరం మసాలా గరం మసాలా ఎంత తక్కువ తింటే అంత మంచిదండి స్పైసీ ఎక్కువ తింటే మంచిది కాదు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో కొద్దిగా పించ్ ఆఫ్ కొద్దిగా అంటే కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఎక్కువ వేయొద్దు సో కొద్దిగా గరం మసాలా వేసాక ఒక వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ అంతా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా వేయాలి సో దీంతోనే టేస్ట్ బాగా వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి పెరుగు సో ఇది ఇంట్లోనే తయారు చేసిన పెరుగు ఇది వచ్చేసి ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ స్పూన్స్ అంత వేసుకోవచ్చు అండి పెరుగు ఎంత వేసుకుంటే మనకి చికెన్ బిర్యానీకి అంత గ్రేవీ వస్తుంది సో కొంతమంది ఏంటంటే పెరుగు అలాగే నిమ్మకాయ కూడా వేస్తారు బిర్యానీలో సో అలా వేయటం వల్ల ఏంటంటే పుల్ల పుల్లగా అవ్వద్ది స్పైసీగా ఉండదు బిర్యానీ సో వేసుకుంటే నిమ్మకాయ ఒకటే వేసుకోండి లేకపోతే పెరుగు వేసుకోండి పెరుగు వేసుకోవడమే చాలా బెస్ట్ గ్రేవీ అనేది వస్తుంది నిమ్మకాయ వల్ల పులుపు తప్ప గ్రేవీ రాదు సో అందుకే పెరుగు వేసుకోండి నెక్స్ట్ కొద్దిగా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసేసాను వేసేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకుందాం చికెను నెక్స్ట్ ఇక్కడ సైడ్ రైస్ అండి ఇది నార్మల్ రైస్ ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ చేశాను చూడండి రైస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ చేసేసాను సో ఇప్పుడు పక్కకు పెట్టేసుకుందాం సో చికెన్ ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకోవాలి చికెన్ అనేది ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోతుంది అలా కుక్ అయిన తర్వాత ఇలా ఆయిల్ పైకి తేలింది అని అంటే మనకి చికెన్ అనేది కుక్ అయిపోయింది అని అర్థం అండి సో ఇలా కుక్ అయిన తర్వాత సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటే మరీ మెత్తగా కాకుండా మరీ పలుకు పలుకు కాకుండా రైస్ కొద్దిగా నార్మల్గా కుక్ అయినప్పుడు మనం ఎసర్ లేకుండా దించేసుకోవడం అలా చేసేసుకోవాలి సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కుక్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఇందులో రైస్ అనేది వేసేసుకుందాం మొత్తం టోటల్ రైస్ వేసేస్తున్నాను చూడండి మనం బాస్మతి రైస్ ఉంటేనే బిర్యానీ చేయాలి అని అలా ఏం లేదండి సో ఇంటికి ఎవరన్నా సడన్గా చుట్టాలు వచ్చినా కానీ మీరు రైస్ వండి చికెన్ చేసే బదులు ఇలా చికెన్ బిర్యానీ చేయడం బెస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు గార్నిషింగ్ కోసం మనం ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేస్తున్నాను సో బిర్యానీ ఏ బిర్యానీలోనైనా కానీ మీరు ఎన్ని ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసుకుంటే బిర్యానీ అనేది అంత టేస్టీగా ఉంటుందండి సో ఇంతే క్వాంటిటీ వేసుకోవాలని ఏం లేదు కాకపోతే నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను కొత్తిమీర పుదీనా మింట్ లీవ్స్ అండ్ కొరియాండర్ లీవ్స్ అండి సో ఒక వాష్ చేసి కట్ చేసుకొని వేసేస్తున్నాను సో వేసేసుకోవాలి మీరు కావాలంటే లేయర్స్ లేయర్స్ లా కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే నేను అదంతా మనం ఇంట్లో పెద్ద ప్రాసెస్ పెట్టుకోని అవసరం లేదు సింపుల్గా అండి నే నాకైతే బిర్యానీ చేయడానికి అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాక హాఫ్ అన్ అవర్ కూడా పట్టదు ట్వంటీ మినిట్సే పట్టుద్ది సో చాలా తొందరగా అయిపోయిద్ది సో ఇంకా ఫైనల్గా కుంకుమ ఏమంటారు సాఫ్రాన్ వాటర్ అంటాం కదా కుంకుమ పువ్వు వాటర్ ఒకవేళ కుంకుమ పువ్వు వాటర్ లేకపోతే ఫుడ్ కలర్ సో ఫుడ్ కలర్ అయినా వేసుకోవచ్చు వేసేసి మనం మూత పెట్టుకుందామండి మూత పెట్టుకొని దమ్ చేసుకోవాలి సో దమ్ చేసుకోవడానికి ఇలా ఏదైనా వెయిట్ ఉన్నది ఆవిరి అనేది బయటికి వెళ్ళకూడదు గిన్నెలో నుంచి ఇలా ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ కుక్ చేస్తే మనకి బిర్యానీ ఆల్మోస్ట్ కుక్ అయిపోయినట్టే అండి మనం ఇప్పుడు చూసేద్దాం బిర్యానీ కుక్ అయిపోయింది మంచి స్మెల్ వస్తుంది సో బిర్యానీ ఇలా ఏమంటారు పేపర్ ప్లేట్స్లో తింటేనే కొద్దిగా ఆ ఫీల్ అనేది బాగుంటుంది సో అందుకే పేపర్ ప్లేట్లో వేస్తున్నాను వా రైస్ చాలా బాగా కుక్ అయింది మంచి స్మెల్ వస్తుంది చికెన్ కూడా చాలా బాగా కుక్ అయింది సో బిగ్నర్స్ అయినా బ్యాచులర్స్ అయినా ఎవరైనా కానీ ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అండి నేను చెప్పిన ప్రాసెస్లో చేస్తేనే మీకు అన్నీ తొందరగా ఒకదాని వెనుక ఒకటి తొందరగా ఈజీ ప్రాసెస్లో అయిపోయింది సో ట్రై చేయండి సో ఒక అమ్మాయి క్వాంటిటీ చెప్పలేదు అక్క లాస్ట్ టైం బిర్యానీ వీడియోలో సో మాకు క్వాంటిటీ కూడా ఒకసారి చెప్పండి అంటే అందుకే ఈ వీడియో చేశాను ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను లైక్ చేయడం షేర్ చేయడం కమెంట్ చేయడం మర్చిపోకండి ఇంకొక మంచి వీడియో వరకు టాటా బాయ్ బాయ్ లవ్ యూ ఆల్